ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിഷാന സ്പെഷ്യൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തമ്പനിയിൽ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണാവോ പണി പാളിയിട്ടുള്ളൊരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി എന്ന് അപ്പോൾ എന്താ പണി പാളിയത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെമ്മീൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞളിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സവാള രണ്ട് തക്കാളി ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമുള്ളതെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പച്ചമുളക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീനെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീനിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതേ പാനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ സവാള വാറ്റാനായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോപ്പ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സവാള വാട്ടുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സവാള വാറ്റുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സവാള ചേർത്തതിന് ശേഷം സവാള ഒന്ന് വയന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ വയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വയന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ചതച്ചത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതും നല്ലപോലെ വയന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ തക്കാളിയിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിക്കൊക്കെ ഒന്ന് മസാല പിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ചെമ്മീനിന് മസാല ഇട്ടതാണ് എന്നാലും കുറച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളി മസാലയിലേക്കൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ വയന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഇതിലെടുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചെമ്മീനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെമ്മീൻ്റെ മസാലയും നമ്മുടെ ഉള്ളി മസാലയും ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടും ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം
ok ya അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ തക്കാളി എന്നൊക്കെ നല്ലപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം അതുവരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കടായിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഓയിൽ നല്ല പോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സവാള നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നല്ല പോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കോരിയെടുക്കുക ഇനി ബാക്കി വരുന്ന സവാളയും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം സവാള നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേ ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബാക്കി വന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണീൻ്റെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഞാൻ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇടാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക അതുപോലെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയ അതേ പാനിലാണ് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അടിയിൽ മസാല അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്ച്ചോറ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നുള്ള റെസിപ്പീസ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാടയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് റൈസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരിയിലും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി സോറി വിനാഗിരി എന്നാണ് പറഞ്ഞു പോയത് വിനാഗിരി ഇല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇത് യെല്ലോയിഷ് കളർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് ഇതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളി അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഞാനൊന്ന് ദമ്മ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ദമ്മ് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കാത്തതും അതിൻ്റെതായ ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകൾ അപ്പോൾ ആ പോരായ്മകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ നികത്തി നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വേറൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്